Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. À la une de l'actualité, le Gabon vise l'émergence à l'horizon 2025. Et pour atteindre cet objectif, le gouvernement a mis sur pied un programme stratégique Gabon émergent. Que prévoit-il Élément de réponse dans ce journal. Souvent pointé du doigt par les organisations de défense des droits de l'homme, le système judiciaire se porterait mal en Côte d'Ivoire. Les autorités se disent toutefois déterminées à redresser la barre. Et puis la montée d'une Afrique connectée, tel était le thème de la troisième édition de la semaine des médias sociaux qui s'est tenue à Lagos au Nigeria. Objectif, mettre la technologie au service de la bonne gouvernance au moment où l'échéance électorale approche à grands pas. Réforme structurelle, croissance, diversification de l'économie, le Gabon est en pleine mutation et dispose des atouts nécessaires pour devenir un pays émergent à l'horizon 2025. Encore faut-il relever certains défis. Le point tout de suite avec Amina Tadiak. Faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025, telle est la volonté politique et l'ambition du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, mise en place en août 2009. Ce plan décliné en plusieurs phases a pour objectif de renforcer les orientations stratégiques du gouvernement qui lui permettraient de répondre efficacement aux besoins de base des Gabonais et de poursuivre la croissance économique du pays. Le plan stratégique Gabon émergent n'est rien d'autre que le projet de société, l'avenir en confiance que le président de la République Ali Bongo Ondimba a proposé aux Gabonais le 30 août 2009. Il se décompose en trois piliers, moteurs de croissance, quatre fondements et d'un toit qui s'appelle la prospérité partagée. Mais lorsqu'on examine la première phase, n'est-ce pas, de la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent, c'est comment le Gabon, pour être émergent, émergent à l'horizon 2025, devrait procéder. Il y a lieu de bâtir les facteurs clés de compétitivité. Et donc, de 2009 à, sinon, 2011 à 2016, donc nous, nous sommes engagés à bâtir les facteurs clés de compétitivité. Le Gabon possède l'atout majeur de disposer d'importantes ressources naturelles. Cependant, après des décennies d'exploitation de ces ressources et la chute des cours du pétrole ces derniers mois, la croissance est au ralenti. Une occasion pour les autorités de réfléchir sur une stratégie de diversification de l'économie. C'est vrai de s'interroger comment garantir la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent lorsqu'on sait que les ressources pétrolières chutent compte tenu du cours du baril de pétrole. Mais la question que vous posez, et qui est tout à fait normale de se poser à ce jour, c'est de savoir comment pérenniser la poursuite de la mise en œuvre. L'État gabonais réagit en créant un instrument. C'est un fonds de stabilisation du pétrole au Gabon. Deuxième instrument, c'est comment alors optimiser les recettes hors pétrole Et là, le gouvernement a pris un ensemble de mesures pour optimiser les recettes hors pétrole. Le gouvernement gabonais compte poursuivre ses réformes, notamment sur le plan économique, pour accompagner la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent. Si plusieurs obstacles ont été franchis, beaucoup de défis restent encore à relever pour réaliser ses ambitions. Après une longue attente, la liste électorale permanente informatisée en vue des élections législatives d'avril 2015 est enfin disponible au Bénin. Le document final est constitué de 4 475 595 électeurs répartis dans plus de 7 000 centres de vote. Guévanido. 16 listes de candidatures enregistrées pour les législatives au Bénin. Dans le cadre des préparatifs pour le renouvellement du Parlement, la Commission électorale nationale autonome a retenu 16 listes sur les 19 reçues. Des candidatures parmi lesquelles on peut noter la participation de plusieurs partis politiques influents. Parmi ces listes, on retiendra évidemment celle de la majorité présidentielle, celle de l'opposition traditionnelle, regroupée au sein de l'Union fait la Nation ou de l'Alliance ABT. Et on retiendra aussi et surtout des listes qu'on peut appeler divergentes qui regroupe des personnalités qui, toutes ces années écoulées, étaient plutôt des proches du chef de l'État, des membres de la majorité présidentielle. La particularité de l'élection de cette année, c'est qu'elle se tient dans une ambiance de fin de mandat. Et donc, on est curieux de savoir si les populations indiquent la porte de sortie à M. Yahi ou si elles entendent encore le gratifier d'un état de grâce pour une fin de mandat apaisée. Mercredi dernier, la liste électorale permanente informatisée l'EPI, tant réclamée par l'ensemble de la classe politique, a été déclarée disponible. Elle sera mise à la disposition de la Sénat le 4 mars prochain. La LEPI garantit le droit de tous les citoyens de pouvoir participer 
au jeu politique. Et la lépée que nous venons de mettre, de publier hier, prend sa, sa durée de vie, sa validité, c'est jusqu'au 15 janvier 2016. Et au plus tard, le 15 janvier 2016, nous allons réactuer. Et c'est avec cette lépée 2016 que nous irons aux élections présidentielles de 2016. Mais les Béninois de, de la diaspora, d'ici le 1er juillet 2015, conformément aux, aux dispositions du Code électoral du Bénin, nous allons mettre en place un organe qui, serait, qui va appuyer l'Agence nationale de traitement pour faire le toilettage et prendre en compte maintenant les Béninois de l'extérieur. Les législatives se tiendront le 26 avril prochain au Bénin. Trois listes ont été recalées par la Sénat parce qu'elles n'ont pas pu présenter des candidats pour les 24 circonscriptions électorales que compte le pays. Les législatives seront suivies des municipales le 31 mai. La présidentielle, quant à elle, aura lieu en 2016. Comment se porte le système judiciaire en Côte d'Ivoire Bien, selon les uns, mal, selon les autres, mais tous sont unanimes sur en fait des réformes doivent être engagées pour moderniser et pourquoi pas restructurer ce secteur. Aminata Diak. La justice ivoirienne est dans une situation préoccupante, tant dans son fonctionnement que dans ses infrastructures. C'est du moins ce que pensent beaucoup d'observateurs pour qui le secteur a besoin d'être restructuré. Multiplication des grèves, suspicion d'ingérence du politique dans les affaires judiciaires. Mais pour le garde des Sceaux, la justice de son pays se porte bien. La justice ivoirienne se porte bien, dans la mesure du possible et vu les circonstances donc, dans lesquelles notre pays se trouve au sortir de la crise. Progressivement, nous allons vers euh, l'établissement d'un fonctionnement régulier et stable de la justice. Le gouvernement et le ministre de la Justice s'attellent à trouver des solutions. Cependant, beaucoup de défis restent à relever, notamment une réforme visant la modernisation du système judiciaire. Il s'agit de la modernisation de notre système judiciaire, qui est donc une action qui est menée en, en symbiose avec nos partenaires internationaux et financiers. Nous avons donc un certain nombre de dispositions et d'axes d'action. Nous avons commencé par la rénovation de nos infrastructures, par leur adaptation, par leur augmentation. Nous sommes passés ensuite à la, donc à la formation des hommes, à la remise à niveau, à leur équipement matériel, en matériel de travail. Nous sommes en train donc d'axer notre préoccupation sur la resocialisation de ceux qui sont en détention en créant, en rééquipant les centres de formation dans les maisons d'arrêt. Et enfin, nous pensons que lorsque tout cela est mis en place, il faut que l'action judiciaire soit inscrite dans un esprit de modernisme et de technologie. Sur nombre de dossiers, la justice ivoirienne est souvent pointée du doigt par les organisations de défense des droits de l'homme. Le procès des coupables présumé des crimes commis lors de la crise post-électorale 2010-2011 fait assimiler la justice aux yeux de beaucoup à une justice politisée. L'opposition lui reproche de ne juger que ses partisans. Et toujours en Côte d'Ivoire, un nouveau code de travail a été adopté ce mercredi. Objectif affiché, lutter contre la précarité de l'emploi, promouvoir la liberté syndicale et prévoir la gestion de la validation des diplômes. Il devrait par ailleurs permettre de promouvoir l'accès à l'emploi des personnes en situation d'handicap et d'instaurer un service minimum en cas de grève. Dans le reste de l'actualité, vers la mise en place d'une cour pénale spéciale pour la Centrafrique, la procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Ben Souda, s'est entretenue à ce sujet avec les autorités de transition, rappelant que cette initiative est une volonté du gouvernement actuel pour lever le voile sur les crimes perpétrés dans le pays depuis le début du conflit. Les explications, Tibra Ratindjaï. La mise en place de la future cour pénale spéciale sur la Centrafrique sur de bons rails. La procureure de la Cour pénale internationale, la Gambienne Fatou Ben Souda, était ce mercredi 25 février à Bangui, en République centrafricaine. Objectif, entamer des discussions avec les autorités de la transition de la création de cette cour, dont le travail devrait être complémentaire de celui de la CPI. La visite de Fatou Ben Souda, la procureure de la Cour pénale internationale euh, à Bangui, se justifie de deux manières. Elle a été instruite justement euh, des faits, des crimes qui avaient été commis et elle enquête là-dessus. De l'autre côté, effectivement, les euh, associations, euh, la société civile, l'association des droits de l'homme centrafricaine et euh, le gouvernement euh, de transition, effectivement, ont choisi cette option de la création d'une cour pénale spéciale pour juger des crimes commis en janvier euh, à partir de 2012 en Centrafrique. 
et ont voulu associer justement la Cour pénale internationale pour son expertise. Pour de nombreux spécialistes, la question de la justice et de la lutte contre l'impunité sont des conditions sine qua non pour la paix en République centrafricaine et même au-delà. En effet, en Centrafrique, mais par-delà même la, 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 la Centrafrique, la question de l'impunité plombe beaucoup la vie publique. Donc la création d'une Cour pénale qui pourrait justement régler la question de l'impunité pourrait éventuellement amener les hommes politiques ou les aspirants à la politique à un peu de vertu euh, démocratique, à un peu de vertu euh, juridique. Et je pense que euh, pour lutter contre l'impunité, euh, rien de mieux que la création de cette Cour pénale spéciale. Comme ça, les hommes politiques ne seraient plus tentés justement par euh, les passages en force et par les violations euh, des droits de l'homme. Rappelons que le Conseil des ministres centrafricains avait émis le 5 février dernier la volonté de créer cette Cour de justice qui sera composée de magistrats centrafricains et étrangers. Le CNT, le Parlement de la transition, examinera ce projet lors de sa prochaine session au début du mois de mars. Lagos, la capitale économique du Nigeria, a accueilli la troisième édition de la semaine des médias sociaux. Un rendez-vous qui a permis aux acteurs du secteur de se rencontrer et d'échanger sur le rôle des médias sociaux en politique ou en affaires. Le point tout de suite avec Virama Saonera. La technologie au service de la bonne gouvernance au Nigeria. Au moment où le pays prépare d'importantes joutes électorales, les experts des médias sociaux proposent une plateforme pour débattre de sujets relatifs à la politique et aux élections. Durant une semaine, de centaines de participants composés d'entrepreneurs, de blogueurs et d'experts dans le domaine du web se sont réunis à Lagos. Lors de cette rencontre, divers sujets ont été abordés, notamment le rôle des médias sociaux dans le processus électoral. Les médias sociaux favorisent la transparence parce qu'ils permettent à un grand nombre de personnes de suivre les élections. Ainsi, il y a des millions et des millions de personnes qui sont témoins de la façon dont les élections se déroulent. Ils fournissent ainsi beaucoup d'informations sur ces consultations électorales, aidant à améliorer cet aspect de la transparence. Et bien sûr, si on accorde une attention particulière à cette information, cela peut également améliorer la crédibilité des élections. Et bien sûr, si vous prenez attention à cette information, vous pouvez aussi améliorer la comptabilité autour des élections. Pour certains participants, il est urgent de trouver une solution adéquate au fonctionnement de ces médias avec des plateformes d'excellence. Ils estiment qu'un meilleur service Internet à large bande au Nigeria et dans d'autres régions de l'Afrique pourrait permettre à la population de mieux tirer profit des opportunités des réseaux sociaux. Les gens ont apprécié les échanges avec les Nigérians et les Africains en général à propos de la façon dont ils utilisent les médias sociaux et comment ça a littéralement changé leur vie et tout le le paysage à travers le Nigeria et l'Afrique. C'est vraiment génial que tout le monde veuille participer et voir comment nous pouvons utiliser cette plateforme pour un plus grand impact à la fois local mais aussi international. Les nouvelles technologies sont présentes dans le quotidien des Africains, une situation qui nécessite l'implication de tous les acteurs pour une meilleure visibilité de l'Afrique. Seulement l'accès à l'Internet reste encore onéreux dans plusieurs parties du continent africain. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.